。哎，你好，你好，欢迎。我们有个案子，想请您帮忙判断一下。行行行，我不知道有到你们去谈，好不好？来，好，欢迎，走吧。刘教授，今天是这样的，有一个死者被人发现吊死在屋里面，哦，他的衣着是完整的。嗯、啊、从现场的情况来看，第一个门窗是紧闭的，嗯、啊，另外也没有发现有什么翻动的痕迹，这是他的一个基本一个情况。你现在是这样的，他那个脖子上。是有个锁钩是吧？对，但是它下面还有一道，隐隐约约一道痕的，所以要高度怀疑这个事儿。建议你们，一个是把这两个这个这个皮肤做个取材，取材做一个特殊染色，看看是都是生前热钩或生前异钩。如果这个异钩死后的，再挂上去的，那就是有人先把它勒掉，再挂上去的。你看它的那个吊子上面，它这个脚尖呢、啊，基本上是呈水平状的。我们像上吊的人，如果死了以后，他脚是下垂的，所以这个人高度怀疑他是躺着死的，再把人挂上去，高度怀疑他杀。本节目由一杯叫醒早晨，咔咔迈入职场的雀巢咖啡赞助播出。每周六周日中午十二点，会员抢先看《初入职场的我们》法医纪正片，会员尊享《案件前夜》《法医实录》等更多精彩内容我们得讨论讨论了这事儿。这几个学生还挺优秀的，咋办呢？徐子彤，嗯，和陈实，嗯，这两个是一对宝贝。哈哈哈哈上来就给我讲游戏<笑>。我会用游戏当中的概念向您介绍介绍一下我自己。善于把他的生活上的东西引用或者是转嫁到一个别的状态去。很善于发挥自己优点。徐志崇这个人呢，是觉得我觉得做法医是比较恰当的一个人，背景啊、经历啊、观察的时候，他不急不躁。嗯，我再看一会儿。非常稳重，哎，也非常脑残，然后面面俱到，啊。徐以宁呢，他是抄这个第一刀这个上面做的很漂亮，所以我觉得他是比较全面的一个人。陈若飞，专业背景很强的。我在考研的时候，这个初试复试成绩呢也是第一。他的专业我是非常喜欢。刘朝玉、张月迪，主要是都是临床的跨界的。这两个人呢，其实都是学习还是蛮优秀的。沈焕迪，他是一个科班出身，呃，专业能力还行。现在成功拿到了中科院神经所的硕博连读资格。向琴这个人呢，观察他一段时间了。我可能有一点点同理意见啊。他从所有里面学历最低。我毕业于黔南民族医学高等专科学校，这自学能力我还看不出来。如果有这种可能性的话，我觉得也是给以后年轻人一个机会吧，一个方向。我不知道为什么，我现在好好紧张，我就害怕把向晴晴给淘汰。身临其境。对对对对，带入了。我替向晴晴紧张，现在。选谁呢？我还没判断出来。我其实一个都舍不得淘汰。啊，这选谁？嗯，哎，这个好难啊！我选徐子彤和向晴晴。和你、啊？我是晴晴和小陈。啊、哦，好了，那我们要准备看结果啦。哎呀，我比他们还紧张。天，我都不太敢进去了。
加油啊，晴晴！老师，你好。老师好。经过一一上午面试，有两个要走，啊。一个是我们这个陈小飞，啊，第二个呢也是很可惜的，我们这个苏汉迪。他的要命的问题是，他将来的读的这个研究生方向，是靠心理上面的东西。那我就觉得我们这边给不了这个舞台。陈若飞做这个解剖的时候，出来有点纰漏，出来的状态。啊，但是这个犯这个错误，对这个这种学历、这种背景来说，这个错误不该犯。对对对对，你现在是你选择淘汰陈若飞，嗯，和申怀斌。对啊。第一个是在中山，第一个在华西，啊，那我管他这个，这个不管，这个不管。我觉得啊，是纯纯谋生，不为出身。我觉得实求是公平的，来来来做这个事对。所以呢，这个，抱歉，就是你们两个人要要要要那个。其实导师也是为他考虑啊。我很期待你再来。嗯。真的很可惜。所以关键时刻不能错，嗯嗯，我相信他这小孩也应该能心服口服，但是再来他们还有好多机会呢，嗯，还年轻，我想单独合影一下，留个留个纪念，一定要加油，好的，谢谢老师，反正不能放弃，你还有很大的希望，啊，嗯，好，谢谢老师，我们山东老乡。谢谢老师，大家加油！再见，拜拜。拜拜好，大家很辛苦，这个休息一段时间，马上要进入这个第二轮的这个模拟考试啊。可能大家你们进门就看到这样一个现场了，啊，地上躺着一个人体模型。今天下午利用这段时间呢，实际上想把我很多年前就是真实的一个案子，把它还原到这个地方来。那么我呢，就前面呢先给大家介绍一下这个案情的这个情况。它是有一年的一月份，那个群众当天中午十一点半。就说在路边发现一个男子躺在路边，旁边这个照片就是他原来的真实的环境。这是第一现场吗？对。这个地方呢有很多资料，包括化验的资料，你们可以去查，可以做记录。这是真刀真枪的，这是真实案件，就不再像之前那一轮都是道具啊什么的。这其实考验就是一个法医的一个基本功了。对，而且很综合的能力。希望你们利用给你们提供的场景，你们去做一个全面的观察。你们观察的时间有三十分钟。周老师，观察三十分钟算长吗？不算长，不算长，不算长。哎，你们如果觉得你们一个人观察不过来，也可以两两配合，协助一下。三十分钟以后呢，我们可能要你们回答的是两个方面的问题。第一个，因为这是一个野外的一个遗体，它的生源不知道，所以我们要。在里面找到这个人的身源的或者身份的信息。第二个问题是，你们从法医的角度发现了什么问题？这是回答方式呢，就轮着来，一直回答到没话说了，就看谁吸取有效信息最多。所以这里面既有合作的，还有精神。你发现的信息可能不能告诉他，如果你愿意也可以。你们现在就可以组合一下。
，因为我觉得这个是可以两两两两的组合一下，因为这个可以选，可以选。你们你们是两个一起吗？对对，好吧，这两个一起了。我们两个一起，好不好？看，我就喜欢两个组到一起了。他俩好默契，互相看了一眼就组合了。对对对对对，好来了。这个都可以动，怎么分工？嗯，我想先看那些。好，那我先。然后就是我们这个东西要先先先分一下。我先看他现场的环境。看现场，然后能填的都填。好。嗯，我看看那也能填的。后面 OK OK。后面那些。嗯。他两个临床的搭在一起，他们不是应该没法互补吗？嗯，因为可能关注到的差不多，是不是会？这个他吧，还好，这个我还好。这是个血迹。第一季我觉得血迹。其实有的时候，这个鞋底上面这个鞋子的印痕呢、啊，可以跟现场也可以找一找，看死亡现场有没有它的这个脚印，甚至它这上面有一些脚底的沟痕，里面有一些泥土的痕迹、植物的种子、呃微生物的情况，都可以判断这个人是从哪儿来的。人有在山上翻到什么东西吗？我准备把衣服脱下来。他这是要检查尸体，但从理论上，他这个衣服要先检查。就是尸斑吗？因为云雾到了，刚开始还没有，就是产生的尸斑，或者是……他不是尸斑应该产生的部位，尸斑应该在背部没有受力的地方。这是红肿。这个会不会是阑尾炎？哦，应该是手术吧。腹部有钝性损伤。我们把衣服脱掉吧。这样看后面也好看一点。我来，我来，我来。哎，他跟刚才上一轮一样，就是属于他一干起事儿，真的很干。对对对对，有点女刑警那个感觉啊。很利索，真的很果断。对。徐玉呢，他是把衣服脱下来翻出口袋，这个动作都是他先完成的。我觉得他这个还是训练比较有素的一个人。就真是失败吗？嗯，就是刚形成没多久的，还是云雾状的感觉。那边有没有什么肿的？这算失绿吗？不算，失绿是在腹部多一点的。对，一般要在二十四小时之后才会产生。反正他这里有红，可能是摔下来的。还有十分钟啊！你知道他是怎么死的吗？还能，他的那个什么酒精含量，乙醇一百毫升里面有一零八零，三百以上就就超标了。然后这个草丛上面有血迹，然后纽扣上面有擦拭物，然后外套有脱落细胞，内衣腋下有斑迹，毒物分析没有，就阴性，没有检测出毒物。好，然后他的心脏里有一一一厘米的出血点，就是面颈部有出血点。他脖子没有勒痕。就是他双手腕有这个一圈的这个勒痕，这不就是绑的吗？绑的呀。对。刚才俩说到医学名词都特专业啊。对对对对对。他有一点肥大。嗯。心术肥大。那那空虚吗？这叫。我那空虚六小死亡时间六小时以上。肾脏。破裂。
下棋医学术语非常专业，在领导徐志同的感觉。对，琴琴有一种还挺大的气场，他其实是内心挺坚定、挺有有勇气的这么一个，并不弱哈，感觉他他并不弱。徐志同和这个像琴琴他们两个人配合是很好的。徐志同呢，他就在查，像琴琴在做记录。但是你看看做这个尸体的时候，刘超宇他一个拿着尺，然后这个尸体量尺的话，他又不够这个手长，所以他这段压着那上去量，这个实际上是犯大忌的事情，因为你量也量不准，而且费事儿，所以我觉得他们实际上在小的配合上面是出了问题的。法医本来就不是一个单打独挑的事情，还有五分钟。啊？那些你看完了吗？我去把衣服看，你说让我看哪个？就那些、啊，我去看那个。对啊。哎，这真的是切片呢。你看得懂切片吗？我看不懂。我们来归拢一下吧。你说一下，我来。致命的就是。我们统计一下，致命就是因为。就这样。高度酒精中毒。嗯。时间到了啊。好，前面的观察三十分钟了，也时间到了。第一个大的问题，你们在他的这个身份信息上面，你们都提取了哪些信息？我想请问一下，他案发现场没有任何随身物品吗？手机之类的？你没收到就没有，有的话就被你搜出来了。还挺奇怪的，那说明他家就住在这附近吧？要不就其他东西丢了。那这个这个应该是物品尸体，要另外调查。从你这开始，从我这开始吗？好的。更新一他，一米六三，一米六三身高啊，是吧？头发是黑色的，发长二十七，是一名男性。感觉应该像是青壮年。二十周岁以上，那我认为他应该在三十五周岁以下。依据呢？依据就是他发育正常，然后营养状态也是应该是正常。就是大体上观。啊，对。没有具体的什么依据是吧？对。不好，他除非对牙齿也进行检查，如果他检查是符合这个牙齿磨损程度是可以的。徐子彤有什么信息？嗯，他的经济收入可能不高。嗯，因为看他图片上的这个衣服的材质、质量搭配，我觉得他应该是工薪阶层。好，工薪阶层，这个对，这个是个人信息。还有吗？呃，他的腹部有一个手术的疤痕，这说明什么？可能会有医疗记录，就是他可能曾经有有过医疗记录，因为是右下腹，很有可能是有过阑尾炎手术史。对，这个是非常重要的，就是有有很多遗体上的伤口可能不是因为这次事故造成的，可能做过手术啊，啊各方面或者病史，他可以作为一个特征锁定某些人。他会找出病例出来，这个人过去的病例资料，特别你有的那个患的这种人工钢板、骨骨颈呢，上面有标号，有标号啊，就能知道这个信息是这信息都查得出来。他有吸烟史，因为他的肺部是黑色，不是黑色，所以他应该是有很久很长时间的吸烟史。所以肺发黑，除了抽烟以外，还有什么？撞击，出血，非淤血。他工他的工作环境，什么工作环境呢？吸入那个粉尘，粉尘比较多。粉尘也是一种。嗯，碳。所以它不一定能代表它就是一个硅肺。呃，还有吗？呃，他的瞳孔扩散，然后角膜混浊，已经处于死亡状态。瞳孔扩散，处于死亡状态，跟个人信息好像还不大。这个对，这个是尸体的死亡信息。嗯，他他
他那个乙醇的检测情况，这个算吗？这个不算，跟个人没他的，因为你不能说他里面有乙醇，他就是张三，这个没有是李四，这个。你看他回答问题，多数倾向于被动，法医上的实质上的问题，发现的比较少。那就还有没有？呃，他的上衣穿的是灰色棉衣，然后下衣穿的是牛仔裤，然后有一件黑色外套，鞋子穿的是灰色的。就衣着，对衣着。哦，其实，在专业能力上，我觉得徐玉林还是要更有信心一点。对，挺优秀的，这个背景上很优秀的。还能补充吗？个人呢，我觉得还有，感觉他不是本地人，不是本地人，对。因为他做了血迹，然后比对了所有的这些东西之后，他没有一个倾向性的一个说法，所以我觉得可能不不是本地人，所以库里没有。就是他的这个身份，你通过 DNA 的那一套的，你看啊，可能像个外地人。我觉得他说这个让我意想不到。他应该看到了一个档案库，他这是有刑警的思维，是不是？对。那就还有没有？暂时就没有发现他的个人信息了，没有信息了。好，这是我们说的第一部分，大概对一个人的信息识别的问题。所以我们要看第二个信息了。那么这个人到底怎么死的？那么你就要看到相关的跟死因有关的信息。那还是你来哦，我先来是吧？好、嗯，耳部有出血。然后现场路边的杂草上有血痕，他的口唇部也有淤血。我看到他的口唇是，我觉得是发干的，然后口腔黏膜里边有破损。哦，哦，这个肯定是有捂牙口鼻或者是口部损伤，所以如果这些结合起来，这个人有一点窒息的真相。呃，口口唇紧闭，舌头位于口内，这个算吗？就是排除他是被呃勒死，或者说是那种。暂时我们我们要找阳性的。那就换一个，嗯、呃，下腹部呃有两个淤青，然后脐下偏左是十厘米，脐下偏右是两厘米，啊，然后右上腹还有一个两厘米的淤青。淤白淤青，就。那这俩挺可爱的，<笑>两个跨专业。<笑>他的尸斑呈雾面状，紫红色，分布在后背和下肢后部，说明他是那个俯卧状，死亡的仰卧，仰卧，仰卧，仰卧，仰卧。这同学在旁边提醒他，挺好的，大哥哥啊。轻亚没有回残，有六小时以上，因为胃内已成空虚状态。啊，这个是死亡时间，他贴的死亡时间。专业方面，像晴晴真的就像一个隐藏的大佬。酒精浓度那么高，但其实他的胃是空的。如果一个人在饭桌上跟别人酗酒吃饭的话，那怎么可能胃是空的？所以我觉得他们那一组还想得挺深刻的，挺系统的。哎，晴晴其实没有学过哈，他考法医不是还没考上吗？他这些都是自学的。对，自学的，全自学的。Oh. 因为在殡仪馆的法医多数在那里做解剖，他在旁边观摩，是照相记录、啊，对，会看一看。那我们看到那个尸检的里面的东西有没有什么发现？就是胸前这一片，因为它开了以后，呃，比较特别红，而且有出血。对，就是那个甲状软骨的其下方这个位置。因为它是这样，它是这样的。对，它也是属于颈部。很有默契的，不像刚认识的。对，对，嗯，呃，他的足部有一个口香糖，足部有个口香糖，呃，鞋底脚鞋底鞋底有个口香糖，呃，而且那口香糖还没有发黑。那是侦查上面的事情了，既跟死因可能有关，跟这个事件重建可能也有关系。他口香糖可以作为物证，它里面有口腔细胞，可以看这个口香糖是谁吃的。是死者吃的，还是案发的第一现场犯罪嫌疑人吃的？他
它是一个饮酒状态，并且酒精浓度比较高。一百毫升里边还有一零八零毫克，这个酒精浓度很高。这属于醉酒，醉酒是八十毫克每分升，这个很高。哇哇，就相当于器官泡在酒里，就很多很多了。它可以喷火，基本上就是。<笑>是因为你想，冬天他就穿了一件单衣，肯定是喝喝高兴。把自己喝喝坏了。我发现他的手腕有宽两厘米的勒痕，然后拇指和食指之间也有勒痕，锁骨下面有三乘二十二厘米的勒痕，就是说明他之前有被绑过，而且是浑身都被绑过。绳子绑的。对，绑这里，然后还有双手，然后这个虎口的地方应该也都绑了。前后绑，那后面呢？他后背好像是没有勒痕。那又不是环形的，这里是其他人弄的吗？还有一个红颜色的。这两个临床医学的可能对这个东西有点傻眼了，因为他们完全没学过法医学。嗯，我感觉刚开始还没有。这个它不是石斑应该产生的部位，石斑应该在背部没有受力的地方。石斑主要还看部位，一般这个凸起的部位有红的，隆起的部位这个地方就不是石斑，所以我们说石斑出现在人体低下的未受牙的部位。只有这个琴键跟紫瞳这一组是在互相分享的哈。对，徐子瞳，你们看到那个那个没有？上面这一道红的，看见了，看见了。怎么解释呢？那个红印也有可能是遗体有经过挪动，被动过。对呀、啊，翻动。万一是那个仰卧状一下子，翻动俯卧状这个样子。就是这种石斑是形成了以后被人动过，然后又形成了石斑。对，然后沉积下来的。这是不好解释啊。我的理解是这样的，我演示一下行吗？你可以啊。对，我的感觉是，就我试图这样转，然后形成了这个，但是呢，我这样也弄不起来。然后呢，我从我从我从后边我从后边抱住他，然后想往想往起拖，然后他就处于一个这样的状态，我从后边抱着他、嗯，可能那个时候他已经死了，嗯，然后这个时候血液已经被他那个双臂夹的有这个坠机了，嗯，但那个人还是试图把他把他拽起来，是是要救他还是要怎么样，嗯，所以形成了这个，这个、然后也抓了手，也尝试抓了脚，所以这这就是我觉得这个对称的，包括胸前这一条上面比较红的原因。嗯，我猜是这样的。好吧，你现在在做的事情是在事件还原。他这个还是抓的蛮准的，是吧？这个很厉害，是不是？对，应该说双针尸斑还是转移，死亡呢，经过了六到八个小时这个时间，把这个尸体转移到另外一个位置，所以这个尸体是一个转移性尸斑或者抛尸，这是抛尸现场。因为这个尸体的变动，也可以说他在搜寻他身上什么东西，可能会构成故意杀人罪。我觉得他是提供了另外一种可能性，因为他有刑警的这个经验。嗯、呃，我觉得他这个背景还是帮助他很多。他也分析也还不错。对。那么我们下午这个应该是很漫长的一个面试、啊，就说是法医实际上是很考人的，因为其实这里面有很多干扰项，可能是这个给你们来个下马威。有很多点，大部分是观察到了，所以我就想把我们现在观察到的东西跟你们说一下，你看看你们遗落了什么东西啊？比如说死者身上是没有任何财物和身份的证明，所以呢，在他身上的就是他的衣着要进行观察，好像那个毛衣上是有标牌的，有品牌的。
这个人实际上是正面和背面都有石斑，这是一个双侧的一个石斑。左耳垂这个竟然有一个不规则的皮肤的缺损，创越不整齐，老鼠啊这些东西它咬住就容易进来。那为什么会出血呢？因为人在急性死亡的时候，他的血液是不凝固的，依然还可以出血。尸体内部呢？右心房的后壁有一个小出血斑，胃里面有少量的血性液体，胃壁的黏膜是有弥散性的出血点，腋下的这个 DNA 实际上是一个多人的痕迹，它问题在于甲状腺的甲状软骨两侧的肌肉有出血，是对称性的，左侧的枕部头皮下，头皮下出血，这是说我们看到的这个表现，所以目前死亡的这个问题就在于。血液窒息，中毒，所以在多人构成死因情况下，非常非常复杂。嗯，所以其实说徐子彤和向前进算这里面回答的比较接近的，对，方向是对的。嗯，因为这个案子后来我是出了庭的，是一个传销组织的，把这个人抓到里面去。啊？所以他们就把他身份证。信息、钱包什么，手机全没收了。那么传销组织就是他，就是开始给你洗脑，洗不好的话就进行打，打的不好的话就拿那个毛巾啊捂着他嘴，拿着这个人捂了以后就感觉像死掉了。嗯，他们就想办法，就去买了两瓶白酒，然后就有人坐到后面把他胳膊架着，一瓶酒插到嘴里面去，摇晃，造成一个假象。再把扔出去，因为这放了这段时间，使得他在原位形成石斑，在扔出去的时候又形成一个石斑。呃，那这里面就有问题来了，因为那个捂嘴的人是一组人，晃酒的人是另外一拨人，把人扔出去到野外去的也是一组人，所以法律上抓了九个人，抓了九个人。当然这里面就很多争议了。这个案件已经判了，那九个当事人的律师都各为其主、嗯，恐怕在共犯当中各自的责任区分上是会有一些争议的。九、哦、个人，九个家庭，连死者四个家庭。是，所以你看，其实如果没有法医的话，我们很容易就觉得是饮酒或者是意外。其实这个还是我们有对普法、嗯、对这个法医，我们有更多的认知。是的。牛头其实前面很学术，后来真正说到那个案件到底是怎么回事的时候，我感觉现场的气氛都好像一凛，就是这种感觉、嗯。就是当你说到真的它发生在哪个人身上是什么，带入那个现实故事的时候，感觉大家好像都一紧，它是一个真的发生的，一个死者，一个人的命，整个一个人的人生人，对，很多人的人生在这里牵扯到了很多家庭。啊，今天这个就是要告诉大家，在搜索这个的时候，眼睛要非常的明亮，去看得见，是吧？那这个经验很重要，思维方式也很重要。死者不能说话，我们必须要去发现，发现了把它翻过来。就像在学校上课一样啊，就是那种大教授坐在我对面讲课的感觉，就很亲切。他能很轻易的用自己很简单的话语，深入浅出的把知识教给大家。我觉得老师很厉害。我觉得其实你们还是很有潜力的，感觉你们将来还是有很大的这个空间往前走。啊，又来到了紧张的时刻。你们觉得哪组最强？那我还是我的那两位，徐子彤和向晴晴。我这还有个曲姐，曲姐，哎，其实曲姐对，曲姐不能舍。来吧，揭晓吧，来，我们看看答案。那么实际上，通过今天一天的面试，中间有一个呢就比较遗憾，可能要提前离开。主要原因呢，是因为我们考虑到这个不同的人之间，他的进步的空间，所以呢，非常非常的遗憾的说啊
。哎呀，我比他们还紧张。张月迪，张月迪，啊，你可能要提前离开我们这边。还是那个话，你可能还要通过一些努力，好不好？我还能跟你合影吗？到时联络方式留一下。有些法医上的一些事情可以继续沟通，好不好？你是表现很已经是很不错的啊，但是还有机会。来来来，可以。这不是世界末日，这是新的开始。谢老师，好不好？相信你，相信你那个回回那个。我也觉得很遗憾，就觉得这个孩子很认真。对，挺优秀的。哎呀，所以要在一起安慰安慰一下。很紧张的过来，然后刚刚见了一面就被淘汰，肯定会很难过的。但是后来想了想，就是这个事情已经是一个既定的结果了，那就让他没关系吧，就经历了就好了。我觉得没有遗憾。这其实还是背景的问题，不是他的是呃能力问题，他的学术背景的问题。他知识储备还是弱了一点。对，法医上的实质上的问题，发现的比较少，可能就是不在专业内，是吧？对的，就是如果考临床的东西，他可能会他毕竟只是兴趣。好，从明天开始，你们就会进入正式的实习的状态了。所以就是明天就上班了，叫做，是吧？像像真正的法医一样生活。明天是实习的第一天，我我们怎么生活，他怎么生活。真正的考验还没有来。没错。那么呢，我又给大家准备了一个惊喜，见证大家向职业法医迈进的第一步。至于是什么惊喜的话，待会儿再说。本节目由一杯叫醒早晨，咔咔迈入职场的雀巢咖啡赞助播出。每周六、周日中午十二点，会员抢先看《初入职场的我们》法医纪正片，会员尊享《案件前夜》《法医实录》等更多精彩内容。几点？我来了来了。哇！老师好，老师们，老师们好。大家都坐吧，大家坐吧，好。今天非常荣幸呢，请到了可爱的周老师的父亲，八十多岁的周老师，他是父子兵，还有这个左博士左子金博士，我们西南政法的向进美女做心理分析的，还有我们湖北省公安厅的李尚勋法医，红山区美女法医。还有我们崇明院士，今天就是教科书中的人物走到了我的眼前。哇，完全没想过，那些人坐在我对面，其实我是很紧张的。没有想到吧？就是真的能有一天有机会能见这些法医大佬，跟这些一线战斗的这些人民英雄，能真正的有这种亲密接触的机会。
同学们肯定特别想认识各位法医业界真正的，我觉得执牛耳者也是颇具荣光的哈这些人物。我们知道这个法医业界这个数据特别重要，一定要非常精准，所以我们也想在介绍的这个过程当中哈，我请我们各位老师们写个特别的数字，这样给我们的同学们介绍一下自己。老师来吧，你先来啊，我来，李佳伟啊。但是你要知道的话，你不能吭声啊！我不吭声了、啊。你们两个人太默契了。十五，我要考这五个同学，知道十五跟法医有什么关系？解剖有关系。又一轮考试还没有结束哦。李尚勋知道，他是我的博士研究生，代表器官的重量或者是器官重量的倍数。回答正确，我专业专业，好难。所有的器官的重量跟十五的倍数有关。一个脑，大脑重量一千二到一千五，十五的八十到一百倍。心脏三百，左右肺三百，肝脏一千五，每个肾一百五，脾脏一百五，甲状腺三十。所以你知道十五所有的器官的重量，你都知道了。这课上的太好了，想起周老师的名字以后，这个义务<笑>以后有另一层含义。对对对对。对对周一武老师，他的十五真的印象特别深刻，感觉这辈子都不会忘了。我们的周文英先生啊，刚刚也说，真的是我们前辈的前辈哈、啊，呃，是主任法医师，新中国第一代的法医工作者，有五十多年的经验的老法医。周老师，您您给我们写个数呗？让你写一个数字，嗯，写一个数字啊。这这个估计啊。估<笑>估计也行，你看，果然严谨哈。哎呀，不能说多了，说多也不好。<笑>估计。啊，两千五百多，呃，周老师，这是两千五百多个案件，对，是吧？解剖。接下来我要再介绍的是左芷金先生，中国第一位法医学博士警察，前国际刑警。您这个，谢谢你们，谢谢你们。我弄俩数吧。六十三和三百零六。哦，三百零六。为什么这个数字这样呢？我在法国三年，我先后接待中国警察代表团六十三个。其中有三百零六个人在我家里结结实实吃上了法国的饭。<笑>凡是到国际刑警来开会的人，中国代表团大会上要发言，讲好中国的故事，讲好中国法医的故事。对，二一个人家的晚宴一定要参加，这是很好的交流啊，跟人家交朋友啊，融合的场合。所以这个数字深深的留在我的印象里。哇，您这个是太特别了，这是法医大家庭的一个数字。向静女士，您给我们来个数字，二十六年哦。对，这个是我作为，呃，军医生涯的十六年和到法学这个领域的十年的总和。白驹过隙，白驹过隙，哇，幺幺零。公安机关的法医来讲，当我们接到这个幺幺零警情的时候，那么就意味着我们要去出现场。对我们来讲呢，就是要合理的推断分析，公正客观的处置。我想这个是我们公安机关法医的一个专业素养吧。嗯，这个三是一个非常具体的数字，代表三滴血。这三滴血呢，出现在我从事法医工作当中第一个主刊的案件中。在这个案件中，我是通过三滴血。准确判断了嫌疑人的逃跑方向，为这个案件的侦破提供了很大的帮助，也是这个案子，然后对我从事法医工作，增添了很多的信心，然后同时也感受到了我们法医在案件侦破当中起到的作用，还有肩负的责任。好了，我们再来介绍这位前辈，我们的从医院士，中国工程院院士。河北医科大学教授、法医学院的院长，欢迎您。我就不用写了，就说就行了，就是个三。法医这个专业所做的事情啊，实际就是维护了人格权里边的三个权利
，一个是生命权，第二个身体权，第三个健康权。我们法医所做的一切，就是维护公民这三个权利。你们作为将要从事法医学事业的这个青年学子啊，一定要认识法医学是什么样的一个医学。它是国家医学。它是为国家治理能力和治理体系的提升、科学性、系统性，来提供必要的科学技术支撑。宋斌老师，他是我们法医病理学的主编。你每天都看他写的书，有一天见到他们的那种激动的那种心情。他说这个三的意义，应该就是让我们牢记我们法医的使命。我觉得这很重要。来吧，刘头二零一六（括弧五十五）。二零一六年，我正好五十五岁。就是你面临要退休，或者是奋斗下去，还是去放弃算了这样一个状态。然后呢，那一年的五月份，我父亲走了。呃，当然这一年呢，我也做了一件事情，就是协助这个中心成立了。十二月四号，给了一个十大法治人物，是央视的。我觉得这个机缘巧合在这里面是给了我一个前行的动力的。嗯，既然给了我这么高的荣誉，我说不会让你们感到失望。所以这种承诺，这种东西给我来说，我觉得给我很大的动力，要往前走，一直走到今天。刚刚你讲到五的话呢，我觉得代表了现在五位新人。新鲜血液可能会将来是我们的未来，所以我觉得只要坚持，只要努力，我觉得我们法医的未来应该非常的光明，非常的灿烂。在今天之前，这些老师给我的一个印象都是很远距离的。今天看到各位老师就坐在我的对面，感觉很亲近。今天来了这么多的老法医、法医界的前辈们，对你们来说，你们出入这个行业，未来的路会很长。但是我想，可能今天借这个机会也是个特别好的机会，你们可以来一次这个宣誓的预演。这个宣誓，对，我们会给他们五位提供正式的工装，你们就把衣服穿上。也有请我们各位前辈来见证这个特别的时刻，好吗？谢谢你们。我宣誓，我宣誓，忠于祖国，忠于祖国，忠于人民，忠于人民，忠于宪法和法律，忠于宪法和法律，拥护中国共产党的领导，拥护中国共产党的领导，拥护社会主义法治，拥护社会主义法治，遵守职业道德，遵守职业道德，维护行业公信。维护行业公信，尊重科学，尊重科学，客观公正，客观公正，廉洁自律，廉洁自律，为全面依法治国，为全面依法治国，建设社会主义法治国家，努力奋斗，建设社会主义法治国家，努力奋斗，努力让人民群众在每一个司法案件中。感受到公平正义，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。宣誓人：向晴晴、屈意林、陈实、刘朝玉、徐子图。坚持正义，敢于担当责任，心中有梦，眼里有光，构建一个坚不可摧的铜墙铁壁。希望你们。都能成为刺破黑暗的那束光。坚持、坚守、坚信，做一个堂堂正正的法医人。这么神圣的时刻，由法医前辈来祝福我们、见证我们，我觉得离真正成为那个法医又近了一步。他们给出的每一个
建议或者说是每一个忠告都是他们自己亲身经历过，并且经过千锤百炼总结出来的真理，他会支持我在法医这条道路上走得更远。感觉收获了很多，求真、务实和脚踏实地。当时穿上白大褂，内心就感觉是被洗礼了一样，特别是胸牌上实习生的名字是向晴晴，就感觉压力很大，使命感很强吧。就觉得以后未来要做的事情很多，任重道远哎呀 ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， 你怎么在这儿？我怎么在这儿？我在这儿半天了，我。<笑>你好，你好，你好，小西，小西，小西，小西。你们都认识吗？呃，第一次见。是的，是的。啊，你们认识？嗯，我们之前合作过一次。没错。哦，你错过了一个非常精彩的面试环节，是吗？对，那你感觉怎么样呢？因为我比较喜欢这种侦探题材的小说呀、影视剧啊。看我的了吗？没看，没看。OK， 那就没看。法医秦明，二零二一年七月份在芒果 TV 平台播出嘛？那这个作为员工，我肯定知道这部戏嘛，对不对？明白，那就是没看。好了，不用说了。<笑>哎，刘头跟那个周老师呢？对我还没拜会两位老师呢，来着人家的地界了，就好奇，而且我就觉得能选择做这个行业的人就很厉害。但是我觉得刘头目前的喜好我摸不出来，摸不出来，摸不出来。周老师更神秘，周老师什么也不说，然后刘头就是总总是笑眯眯的，但是你也不知道他有更偏爱谁。那一会儿刘涛来，你说你把手伸出来给爸爸卖，<笑>让我看看呀，算一算。哈哈哈哎，嗯，哎，这位先生，哎，来了，是不是？还开玩笑呢。周老师，老师好，老师好，老师好，老师好。哎，刘刘老师您好，您好，您好，您好。哎，周老师您好，您好，您好，您好，您好，您好。幸会，幸会，幸会。休息，休息的好吧？休息好，休息好。你给我留下深刻的印象。来来，两位老师请坐。昨天我们实际上是面试了八个，然后八进六，然后是六进五，最后剩下了五个。那么。就是需要你们来帮助我，你们是一个桥梁。对啊，可能我们跟这个实习生之间谈的一些事情吧，由于偏专业，可能普通大众不太清楚，所以通过你们视角代表普通大众来做一些发问。但是你们还有一个人，你们要帮助这些入职的人，有些案情也需要你们去扮演的。那扮演的同时，他们比如说他们到现场去看了以后吧。可能你们是你们几个角色在里面，然后他们会找你获取，去调查你们。另外一个呢，你们知道的信息也是一段一段给你们的，不会全部给你们。这样的话，你们可能会帮助人性。你们到现在没有跟那个实习生面面见过？没有，没有，我们也没见着。一般棚内都不会见实习生吧？因为我是老综艺人，老看综艺人。那我们不一样，那我们不得创新一下呀？来，出来吧，开玩笑。<笑>
我们居然是个实时观察节目，观察的嘉宾就在隔壁。以往的观察节目是给你剪辑，跟我以前看的综艺不一样。不一样，我们在实时观察他们。对，所以有一会儿我得我得过去见他们的。嗯，是。你们在这观察观察。实习生来上班了，对吧？入职第一天啊。啊，到了到了到了来了。哎呀，都好帅呀、啊。嗯，你好，我们是来实习报道的。啊，你们直接去三楼，三楼第一个办公室就是你们的办公室。好的，好的，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。可以帮我拿一下这个。哦哦哦，好好好，好，可以，可以的，可以，没关系，没关系，我帮你。谢谢。两位好胆气，不是这一间吗？呃，上面写的办公室应该应该是这一。我们去看一下吧。好。这里好神秘的氛围感，好多书籍和图谱。这是我们的位置吧？哦。啊，谢谢你帮我拿的书。哦，好，没关系，应该的，应该的。谢谢。没事，没事，没事。哦，怎么第一天上班，在他们的脸上看不到任何的喜悦呢？<笑>就是很很迷茫，很迷茫。对。哇，要我第一天上班，我可开心了。又来了，看看是谁？这是向晴晴。哎，曲姐衣品也很好哎，很飒。是这边吗？哎，哎，您好，您好，您好，您好，您好。这个这个座位要怎么怎么坐？我们自己选的。那你要你先选吧。都可以。那我们就面对面坐。吧。<笑>面对面坐吧。这弟弟好呆萌啊！子潼像一个成功人士一样的进来了，好高，感觉一米九不得。哦，大哥来了。嗯、哦，哎哎，你好，你好，你好。你们互相都已经熟悉了吗？你们四个？你们互相都已经熟悉了吗？你们四个？那个大哥，你说话就是好有感。<笑>是是东东北人吗？啊、对我我我我是东北人。就是我有个舍友，他也是内蒙的，所以你一说话我就感觉<笑>非常亲切，是吧？对。全职说徐子潼，你特别像我的认识的一个朋友，就跟周老师今天早上说，我发现你诚意特别像我认识的一个朋友。这两个人拉近距离的一个必修的话术，是吧？对对对对对,对。啊啊啊！哎，这个徐十一徐志你们有吗？有，我这也有一份。看一看吧，我觉得写了好多信息。是徐徐之，各位实习生，你们好。为保证检验工作缜密而顺利的开展，以及大家的实习期间顺利的工作，现有以下五点实习：新入职员工需采血获取个人 DNA， 以避免后期工作中的交叉感染。别的单位光做个入职报告，这边得把这个留下来，怕案件有污染。所以我们来来的这边人都是要手上扎一针，采个血先把 DNA 留下来。鉴定中心所有案情资料属于机密文件。切勿传播，如有实习生泄露案件信息，属于违法行为，应当移交相关部门处理。若其行为已构成犯罪，应当依法追究刑事责任。因法医职业的特殊性，需要各位实习生建立时间的敏感度，能够随时待命，做到有案情随时出发。出发前例行工具箱检查，工具箱是法医工作不可缺少的取证器材。实习生们要按时、日常维护和检查。法医学文书需保证其专业性和严谨性，所有文件资料注意核对死者一切相关信息。报告时间需严格限定在鉴定时限内。根据鉴定中心规定，如果考核期间内没有达到岗位要求，或犯有重大过失，经司法鉴定人留量考虑，确定无法继续担任本职工作的，予以辞退处理。感觉有压力
感感觉很严格，我感觉比学校的校规哈、啊、复杂多了。对，我们之后面对的事情也是都是比较严肃的，对对对比较严严肃的对待对对。不再是之前，就是我感觉好像做什么事儿都还有余地、有机会那样。对，我要天天把它放到我的桌面上，把它裱起来，天天提醒自己。其实这是每个职业单位和每个学校都会有一个他们的一个企业规定吧？对对对对。我想我想看一看他这个工作日常程序上的东西，其实这里的东西我们都能看，随便看一看嘛。感觉这这是其他老师，但是他们不在。哦，好严谨，我就这是到处都背着手套。哦，这边可能是案情讨论室。然后还有显微镜，在研究探索。现在我觉得他们侦查范围在扩大。是的，是的，是的。这个具有法医的潜质，哎，他就是好奇啊，探索。是是是。那那是什么？挖了一个下颌痣，下颌骨。这是一个案子吗？不，这是减减减伤，减伤。这个血迹留住，我觉得这个还挺好，大家能够一起在这儿聊一聊这种专业性的知识，然后互相进行这种学,学术一点的讨论。对，对<笑>这个是这个会是谁的办公室啊？应该是刘朗老师办公室，因为他昨天说他有一个桌子上有一个猪猪，你可以看到，特别可爱，好像是。小猪是什么东西啊？你给自己带的小猪吗？猪小屁，那是你的猪小屁。猪小屁，那是什么？是你是你孩子送你的吗？呃，是我自己买的。<笑>然后是因为我的那个小外孙一九年出生的，也是猪年的嘛。嗯，他妈妈给他叫小名叫小屁猪小屁。哦，所以你就把它当成你的小屁。对啊，是四川真的好可爱。<笑>我我都不敢进去，<笑>感觉这还有他的工作服。哦，刘老师，他们去你办公室了，那我去呗，看看有没有人敢进去。哦，我猜陈实，我觉得陈实，调皮捣蛋的。都藏，哎，徐姐有点想进。徐林不会进，肯定陈实会去。你看，你看他还在绕。绕三圈还在看。进去了吗？没进去，没进去，没敢进去。我带的雀巢黑咖啡，你们要不要喝点提提神？你准备的这么充分？<笑>我平时早上就习惯喝美式。要喝热的还是冷的？我要喝冷的。我要喝热的哦。这是唤醒的正确方式。哎，袁老师就要来了，紧张吗？我感觉他非常的和蔼，我也觉得。<笑>业界传奇嘛。嗯，我们的法医学概论上面就，就就他，他的他是法医毒理学的主编，毒、哦、理学主编。哦，你第一个法医学院老师就是刘良哎，这个这个以后可以吹一辈子，真、嗯、的，确实。<笑>哇，曲姐真的是独立女性哈，这个曲姐一直在整理自己的东西，对，弄得整整齐齐的，很干练，对，感觉不是第一天在这上班，对，好像是来了好久了，而是这里的行政主管<笑> ，HR， 对对对，来考勤。<笑>你没有带电脑过来吗？没有，因为刚来的时候我以为没有，呃，面试成功，所以就没有带电脑。你要自信一点哦。好。要给相相亲配一台电脑呗，就他没电脑了。你有带什么特别的东西吗？但是没有什么特别特殊的，我觉得，我觉得我就把我我们我学校的包带来了，我是警校毕业的，哦哦，所以这学校发的包，你看着就真的超像警察，对，看看着很，<笑>就像便衣警察，他还是有警察荣誉感
你们有带什么特别的东西吗？哎，你也有这种？它叫巴豆哦，巴豆，因为肿的渐渐的，我就蛮喜欢的，就带过来。不要这样说，他特别难过，<笑>说不定他会难过。对，好。你就喜欢长得丑的一些小。你喜欢长得丑的，觉得丑萌丑萌的不觉得很可爱吗？小猫小狗这种你估计不太喜欢吧？<笑>小猫小狗哇，真会聊天。我喜欢软软体动物，冷血动物。软体动物，软体动物。哦，这是这是法医的职业素养，形容都不一样。软体动物。<笑>我之前养过一条小青蛇。哦，真的吗？好好养吗？这挺好养的。它它吃啥呀？吃那个小小老鼠。你会喂它喂它小老鼠吗？对，还有小蟑螂啊。小蟑螂，真的吗？对。我好害怕呀。现在呢，呃，我要到他们那边去发布第一次考核的这个任务了。好。呃，现在呢，考核助理团呢就交给周老师了，把你好，好吧，没那我就先过去。OK， 好好好好好,好，辛苦刘老师，辛苦刘老师，一会儿见啊，嗯，一会儿见，交给我吧。好，好，那进去了。最期待的一幕来了，嗯，老师来了。刘老师进来了，哎，刘老师，刘老师，你好，你好，你好，你好。突然，大家都站起来，很拘谨。坐一下吧。哦、okay, ，好好好好好好。我很好奇他们会怎么做哎，一会儿。可能会坐的离老师远一点。对我，我也不敢离老师很近。徐一宁还不错，坐前面；刘朝宇也不错，都还坐的位置。突然很安静了。经过昨天一整天的这个筛选呢、啊、考核，呃，恭喜你们这个进入这个实习状态。那么今天是第一天。我先想问一下大家，还入职以后的心情是一个什么样的状态？很很期待吧？就是对，迫不及待，有点，我现在是。你们通过这一天，包括面试的情况，对我怕不怕？我其实我是有点希望老师能训我呀。<笑>徐子彤蛮可爱的，狩猎。<笑>想挨训是因为我想就赶紧去看到自己的问题，赶紧去去学习进步那种想法。对，就就虽然你是一个很和蔼的老师、嗯，但是就是你的身份在这里，我还是觉得你特别威严，你讲话还是会有点害怕。<笑>谢谢你们对我的这个很中肯的评价，但是还是一点，跟你们说要放松放松放松，刘刘老师特别幽默，一进来说大家都别紧张。<笑>那么言归正传，你们到这来了以后，我可能把我和周老师这么多年的这个案件，加上湖北同济法医协鉴定中心和湖北重庆司法鉴定中心的大量的疑难复杂的案件。这个档案呢，从死亡原因上面来说比较复杂。这种考点的话，我觉得他们他们判断分析能力可以很好。有十一个案件等待你们，会把这个现场重建模拟出来。你们第一天去了以后，会有这个尸表的检验记录。另外呢，会有毒化验的一个报告，啊，把有关的信息采集出来。裸点皮夹出血。六乘六的一个血迹大小，然后上面还有一个头发，这个头包，头包黑酒。那么最终是要大家给出一个死亡原因的汇报材料。那么对你们的考核是，每个人都有一个分数，一个月实习以后，你们当中优秀的人呢
会得到华中科技大学同济学院法医学系的一个正式的 offer。同时呢，这个湖北重新司法鉴定中心也会提供一个 offer。所以你们这次是一个双 offer。这个实际上是一个真实现场，做了一个还原。血迹看到了吗？哇，有骨折的征兆，颅脑损伤是一个很可能的死因。吃头孢了？发现了头孢，没有看见他吃。小帅提前买了两大瓶伏特加，他很有动机吗？从他的肠是黑色的，我觉得他这个伤不重。这么浅的水坑，总不至于是溺水吧？这个姿势很正常吗？不知道你是僵吗？敲了，扔到里面。这里有蘑菇，为啥这个颜色？啊，我有什么呢？从法医学角度形成一份死亡原因的汇报材料。待检的还有指纹 ，DNA 提取一下，然后还有药。嗯。你不要查这些，还有问题。但是你这些都没有查呀、啊，这些要一个一个搞定啊。血压都上来，急死我了。<笑>感觉找到了，希纳克的那个是什么？试验是阴性就排除了性行为，对的吗？因为当时会想到说是坚持，你先听我讲。周雨桐呢？你拍过法医秦明这个事情，你就对他进行一个点评。他的嘴里说没说过我的事，或者你知不知道我和他两个什么什么关系没有？<笑>这个是什么东西造的损伤？刀伤。对，为啥？因为要吃它。我假设那个人的头啊。哦哦，是头了啊！好，对不起对不起对不起。哦，这一套，这是一把开颅锯，不太对劲儿。哎呀！每周六周日中午十二点，会员抢先看《初入职场的我们》法医纪正片。会员尊享案件前夜法医实录等更多精彩内容。这是一条漫长的路，有人欢呼，有人孤独。感谢你曾与我在黑暗时刻共舞。一路前行，仰望星辰，也是告别，也是新生。走在微光之下，探寻生命的真。上微博参与初入职场的我们法医季话题讨论，边看边聊节目观后感。更多节目精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺。关注初入职场的我们官方微博，了解更多案件隐藏细节。感谢独家社交媒体平台微博首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺。特别鸣谢微博职场、微博政务、指定问答社区知乎、短视频互动平台抖音、深度知识合作平台秒懂百科世界如此简单。短视频合作平台快手特别合作 QQ 阅读、WiFi 万能钥匙、百度输入法墨迹天气、YY 直播智行、Zaker 一点资讯、木鸟民宿。我先试，终于复活，终于复活，终于原形，终于原形。努力让人民群众在每一个时刻都能感受到公平正义。心中宣誓人向前进，薛艺林、陈石、刘朝玉、徐子彤。